नमस्कार सिक्रेट ऑफ सक्सेस या कार्यक्रमामध्ये परत एकदा आपलं स्वागत आहे मित्रो माझ्या सोबत आहे डॉक्टर उत्तम गव्हाणे प्रसिद्ध समोहन तज्ज्ञ आणि मोटिवेशनल प्रसिद्ध असे ट्रेनर की ज्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रभर अनेक सेमिनार घेतलेले आहेत आणि समाज प्रबोधनात्मक त्यांचे अनेक कार्यक्रम सध्या उपलब्ध आहेत अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिलेली आहेत युट्यूबवर सुद्धा त्यांचे अनेक प्रोग्राम्स आपल्याला पाहायला मिळतील तर डॉक्टर माझ्यासोबत आहेत आणि आजचा आपला विषय आहे व्यसन म्हणजे काय व्यसन म्हणजे काय आणि व्यसनाचे अनेक प्रकार कशा पद्धतीचे ही व्यसन असतात आणि ती किती मनावरती ताबा मिळवतात आणि त्यातून मुक्त सुद्धा होता येतं डॉक्टरांच्या माध्यमातून आज आपण याचा कुहापो या कार्यक्रमामध्ये घेणार आहोत तर डॉक्टर गवाणे सर आपण व्यसन म्हणजे काय आणि व्यसन किती प्रकारचं असतं इथून आपण सुरुवात करूया व्यसनचं एक थोडक्यात असं व्याख्या केली जाईल की जसं समोरातून आपण एखाद्याच्या मनावर कंट्रोल करतोय तसं आपल्यावर नैसर्गिकरित्या पुन्हा पुन्हा वारंवार एखादी गोष्ट केल्यानंतर त्या व्यक्ती त्या गोष्टीचं जसं आपल्यावर कंट्रोल होतं त्याला व्यसन असं म्हणता येईल उदाहरणार्थ एखादी सवय लागते ताबा मिळवणं ताबा ताबा मिळवणं एक्झॅक्टली समजा एखादी व्यक्ती दारू पित असेल सुरुवातीला तो हाऊस म्हणून गंमत आहे म्हणून काय पितोय किंवा काय आहे क्युरियासिटी म्हणून दारू पितोय नंतर पुन्हा पुन्हा प्यावस वाढते गोड वाढते छान वाढते बरं वाढते म्हणून पितोय आणि ज्याला तो पुन्हा पुन्हा प्यावा लागतोय त्याला एक वेळ अशी येते की दारू पिणं हे त्याची गरज निर्माण होते गरज होते गरज आज मला दारूची गरज आहे विशिष्ट वातावरण पडलं की त्याला दारू प्यावं असं वाटतंय इथं व्यसन मनातून ते शरीराकडे येतं असं म्हणावं लागेल का एक्झॅक्टली शरीर खेच लागते जसं एखाद्या माणसाला भूक लागते भूक लागल्यावर त्याला अन्नाची गरज निर्माण होते अन्नाची आठवण होते त्याला त्रास व्हायला लागतोय तसं दारूच विशिष्ट वेळ झाली की ते दारू त्याचं आतड्यामध्ये तशी हालचाल व्हायला लागते की त्याला दारूची गरज आपण ते पोटात कावळे उडायला उडायला लागले तसं त्याला दारू म्हणून अनेक लोक असे म्हणतात की चांगला असताना आपण त्यांना समजावून सांगितलं किती मार्शन केलं तर ते दारू सोडतो म्हणतात पण नंतर त्यांच्याकडून होत नाही कारण त्यांना व्यसन लागलेलं असते हाऊस म्हणून दारू पिणाऱ्यांनी व्यसनाकडे आपण कन्व्हर्ट होते काय हाऊस आणि व्यसन याच्यामध्ये एक बारकीशी बाउंड्री आहे ती बाउंड्री ज्याला ओळखता आली तो आयुष्यभर दारू पिते पण त्याला व्यसन लागत नाही पण काही लोक असे असतात की त्यांना लगेच व्यसन लागत आहे व्यसन म्हणजे आपल्यावर दारूचं कंट्रोल किंवा तंबाखूचं कंट्रोल सिगरेटचं कंट्रोल दारूचं व्यसन मोठं आहेच तो व्यसनाचा एक मोठा प्रकारच आहे आपण आता मनाच्या व्यसनापासून डॉक्टर आपण सुरुवात करूया तर मनाची व्यसन ही कुठल्या कुठल्या प्रकारची असतात आणि कुठल्या कुठल्या पद्धतीनं मनावर भुरळ त्यांनी घातलेली असते मन ही अशी गोष्ट आहे की सतत भटकणारी गोष्ट मन ही अशी गोष्ट आहे की जिथं गोड वाटते जिथं चांगलं वाटतंय तिकडे पडणारी गोष्ट असं एक बहिणाबाई चौधरींच कविता आहे मन चहाच पण व्यसन असतं एखाद्याला सिनेमा पाहण्याचं व्यसन असतं अशी अनेक एखाद्याला गाणी म्हणण्याचं व्यसन असतं आता गाणी म्हणणे किंवा जी चांगली व्यसन आहे ती ठीक आहे पण काही वाईट गोष्टी आहेत की ज्याची व्यसन असतात की जे चुकीचं आहे जे जे करून हे करू वाटतंय किंवा आता एखाद्याला समजा व्यायाम करायचं बसणं ही चांगली गोष्ट आहे पण एखाद्याला विनाकारण रात्री उशिरा पण फिरवायचं आहे फिरायला वाटतंय ते चुकीचं व्यसन आहे होय की नाही एखाद्याला उगाच विनाकारण गाड्या सायलेन्सर करून गाड्या फिरवायची हाऊस आहे हा ते त्याला ती आवड वाटते व्यसन पुन्हा पुन्हा जर एखादी गोष्ट करायला लागली की त्याचं व्यसन निर्माण व्हायला लागते आणि समाज विघातक काही व्यस मनाची व्यसनं असतात ती नसायला पाहिजे आणि जी काही मनाला आपल्या प्रगतीला आवश्यक आहेत जीवनाला आवश्यक आहेत अशी व्यसनं जीवनामध्ये असणं आवश्यक आहे व्यसन म्हणजे मनाला लागलेली एक अशी सवय की जी सवय आपल्याला गोड वाटते बरं वाटते किंवा आपल्याला केल्याशिवाय चैन पडत नाही अशी व्यसन आता काही उदाहरण आपण सांगाल का की आपल्याकडे मनाला हे लागलेलं व्यसन आहे आणि ते सोडवण्यासाठी सोपं उदाहरण आहे काही लोकांना वाचनाची आवड आहे वाचनाची आवड हे व्यसनच आहे काही लोकांच्या बाबतीत एक एक लोक असे लोक आहेत की ज्यांनी हजारो भर कादंबऱ्या आहेत जे जाड जाड असते कादंबऱ्या त्यांनी वाचून काढलेले आहेत आता हे एक व्यसन म्हणायला लागेल आता गोड व्यसन आणि वाईट व्यसन यातला फरक सांगतो कादंब वाचन हे चांगलीच गोष्ट आहे व्यसन आहे ते चांगलंच आहे त्याच्यामध्ये काय वाचतोय हे पण महत्वाचं आहे जर तुम्ही क्राईमच्या जर कादंबऱ्यासारखं वाचत असाल तर डोक्यामध्ये तशा प्रकारचा न कळत प्रोग्रामिंग होत असते पुन्हा पुन्हा हॅमरिंग व्हायला लागलं एखाद्या विशिष्ट प्रकारचा विचार तर तो विचार तुमच्या मनामध्ये प्रोग्रामिंग होतोय मग काही लोकांना क्राईमच्याच कादंबऱ्या वाचायच्या सवय मग पाच पाचशे कादंबऱ्या जर तुम्ही नुसतं क्राईमच्या वाचल्या तर ते विघातक व्यसन आहे याच्याऐवजी तुम्ही जर चांगल्या कादंबऱ्या वाचल्या वेगवेगळ्या विषयावरच्या कादंबऱ्या वाचायचं व्यसन असेल जर तुम्ही हजार कादंबऱ्या वेगवेगळ्या विषयावरच्या वाचल्या तर ते चांगलं व्यसन डिटेक्टिव्ह माइंड तयार होणार नाही का हा त्याचा आपल्याला स्वतःला आपल्याला ओळख तयार पाहिजे की चांगलं काय वाईट काय आणि आपल्या मनावर जर विचारांचं प्रोग्रामिंग होत असतंय तर आपल्याला पण ते जाणवत असते की आपले विचारसरणी बदलत चाललेली आहे 
तर त्यावेळेला ते ओळखता यायला पाहिजे म्हणजे वाचनाची सवय सुद्धा एक मनाचं व्यसन मोठं असू शकतं फक्त त्यातून तुम्ही वेळेच बाहेर पण पडलं पाहिजे आणि चांगलं काय वाईट काय त्याचं तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे चांगलं वाचन असेल बरं असं पण नाही बरं काय वाचनाचा अंमल पण करता यायला पाहिजे काही लोकांनी चांगल्या चांगल्या लोकांच्या कादंबऱ्या वाचलेल्या आहेत पण त्यांना त्याचा फायदा झाला नाही काही असं लोक बघितलेत मी की जे वाचून वाचून विशिष्ट चरित्र विशिष्ट व्यक्तीचं चरित्र वाचून वाचून ते सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम त्यांना झाले अशी पण काही घटना आहे असं पण होतं तर त्यामुळे ती लिमिट ओळखता यायला पाहिजे ती कादंबरी असो किंवा ते व्यक्तिमत्व असो ते चरित्र असो त्याचा व्यवहारामध्ये आपल्याशी किती संबंध लावायचा आणि त्याचा वापर कसा करायचा हे पण माहिती असायला पाहिजे ते कुठं थांबायचं कुठं पुढे जायचं हे कळायला पाहिजे आता एखाद्याला अशी सवय असते की म्हणजे चहाचं व्यसन पण एखाद्याला असतं आता चहा न पिल्यामुळे काय बिघडेल असं नाही पण नेमकं त्याला ते चार वाजले की संध्याकाळी त्याला चहा पाहिजे असं वाटतं यातून सुटण्यासाठी काय उपाय सांगाल असे बरेच लोक आहेत की ज्यांना चहाचं व्यसन आहे हे चहा एक उदाहरण असे अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची व्यसन सांगता येईल चहाचं व्यसन आहे अनेक बायकांना वगैरे तपकीरचे व्यसन आहे किंवा तंबाखू घासायचं आहे अनेक असे केसेस आहेत की ज्यांना तंबाखू तोंडात टाकून टॉयलेटला जायची सवय पूर्वी अशा काही घटना पण घडायच्या की टॉयलेटमध्ये त्याला चक्करून पडली तरी काही कुणाला कळायचं नाही असे पण घटना पूर्वी झालेल्या आहेत मग ही व्यसनं आहेत यासाठी योग्य वेळेला योग्य सल्ला घेणं गरजेचं आहे आणि याच्यासाठी उपचार हा समोर उपचार हा अतिशय उपयुक्त ठरतो आहे व्यसनामध्ये मी तीन सेक्टर समजतोय पहिलं की नुसतंच हाऊसमन पिणारा व्यक्ती आहे त्याला आपण संबोधन तर सगळ्यांनाच करायचं आहे काउन्सिलिंग करायचं आहे पण संबोधन आधी म्हणजे आधी उपचार आणि थोडंसं मन स्थिर झाल्यावर मग काउन्सिलिंग असं मी त्यांना करत असतोय म्हणजे माझी पद्धत ही अशी आहे ह्याच्यामध्ये नुसतं व्यसन लागलं असेल तर आपण संबोधन ते काढतोय म्हणजे त्याला ते कवर करता येते किंवा जर आता काही लोकांचं असं होतंय की व्यसन मुक्ती केंद्रामध्ये ते ठेवलं जात आहे मग तिथून एक महिन्यापर्यंत आल्यानंतर पुन्हा व्यसन त्याचं चालू असतंय मग याचं कारण जर मी बघितलं मी त्या माझ्याकडे येतात त्याला मी असं विचारतो की तिथं कसं काय त्याला फायदा झाला नाही तर असं होत आहे की त्याला व्यसन नाही त्याची मानसिक स्थिती मानसिक काहीतरी प्रॉब्लेम आहे मानसिक आजार आहे मनात शंका घेणे किंवा आपल्याला काहीतरी होईल असं वाटणे अटॅक वर येतो काय कसं वाटणे कोणतर आपलं काहीतरी करल असं वाटणे किंवा पत्नीवर संशय असे काहीतरी मनात कुठल्या तरी शंका असतात की ज्या शंकामुळे ते व्यसन करत असतात मग याच्यामुळे अवस्था अशा वेळेला त्याला नुसतंच व्यसन मुक्ती केंद्रात ठेवून उपयोग होणार नाही त्याला थोडंसं ट्रीटमेंट करायला पाहिजे कारण ते मनातून मन जेव्हा जोपर्यंत नॉर्मल करतो शारीरिक शारीरिक उपाय करून उपयोग उपयोग नाही एक्झॅक्टली मग त्यामुळे त्याला संबोधन करून त्याच्या मनातील ते प्रॉब्लेम घालवायचा मग त्याला हे केलं तर चालतंय व्यसन मुक्ती केंद्राचं केलं तर चालतंय व्यसन मुक्ती केंद्राचा अनेक फायदा होतोय अनेक लोकांना झालेला आहे काही वेळेला असं पण होतंय की व्यसन पण आहे मानसिक प्रॉब्लेम पण आहे आणि व्यसन जास्त केल्यामुळं शारीरिक पण प्रॉब्लेम झाले दोन्ही प्रॉब्लेम म्हणजे आतुडी खराब झाली हा शरीर मन आणि मेंदू तिन्ही ठिकाणी प्रॉब्लेम आतुडी खराब झाली असेल तर योग्य डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला पाहिजे त्या डॉक्टरांच्याकडून ट्रीटमेंट घ्यायला पाहिजे आणि व्यसनसाठी समोर उपचार हा आहेच उपयुक्त आता म्हणतात की शारीरिक व्यसन म्हणजे त्यातल्या त्यात दारूचं व्यसन हे एवढं मोठं आहे आणि ह्याच्या अनेक लोकांना हे झालेलं आहे ना अनेक लोक त्याच्यापासून म्हणजे बाद झालेले आहेत आणि त्यातून बाहेर सुद्धा पडू इच्छितात तर या लोकांसाठी आपण काही शिबिरं वगैरे काही घेतली आहे हां आता हे दारूचं व्यसन आहे याच्यामध्ये काही प्रकार म्हणजे मी पहिला सांगतो मला अनेक लोकांचे पण होतात की माझ्या असं असं व्यक्तीला जाय व्यक्ती आहे त्यांना दारूचं व्यसन आहे त्यांना सोडायचं आहे त्यांना बाहेर पडायचं आहे तर तुम्ही काय ह्याच्यामध्ये मी पहिला आग्रह करतो की तुम्ही प्रत्यक्षात समोर व्यक्ती असायला पाहिजे जेणेकरून मला त्याची डेप्थ कळेल म्हणजे किती प्रमाण आहे किती वर्षापासून पितो आहे त्याचं वय काय रिकर होण्याची त्याची इच्छाशक्ती किती आहे या सगळ्या गोष्टी समोर व्यक्ती बसेल त्याला मला जजमेंट येते आणि ज्याला त्या व्यक्तीची इच्छा असेल की मला या व्यसनातून बाहेर पडायचं आहे त्यावेळेला मी त्याचं सगळे पॉईंट घेऊन हा व्य सगळ्यात महत्वाचं आहे व्यसनातून समोरातून व्यसनातून बाहेर पडायसाठी त्याची स्वतःची इच्छा पाहिजे करेक्ट पहिल्यांदा प्रथम स्वतःची इच्छा पाहिजे हा त्याची इच्छा नसेल तर समोरातून जबरदस्तीनं त्याला व्यसनातून मुक्त करता येत नाही आणि त्याच्या घरच्या मंडळींचा सुद्धा त्याला होकार पाहिजे किंवा त्यांचा सपोर्ट पाहिजे त्याला नाही घरच्यांची निश्चित इच्छा असते कारण तो त्रास देत असतोय घरातून घरातून पैसे चोरत असतोय घरातील वस्तू विकत असतोय किंवा काम दुकान वगैरे सगळं सगळंच होत असतं घरच्यांची इच्छा आर्थिक असेल 
निश्चित निश्चित मग त्यांची इच्छा असते मग त्यांना आपण प्रत्यक्षात समोर बोलवून त्याची इच्छा आहे की जाऊन घ्यायचं आणि मग त्याचे किती प्रमाण आहे रोज किती घेतोय मग त्यामध्ये आतापर्यंत दुसरं काय मनावर काय बर्डन आहे काय कुठला मानसिक आजार आहे काय किंवा ह्याच्यापूर्वी काय उपाय केलेत काय हे सगळं बघितल्यानंतर मग आपल्याला त्याला योग्य मार्गदर्शन करायला बरोबर पडतंय त्याला टेन्शन कुठून येत बरोबर निश्चित टेन्शनचे काही कारण आहेत का हा आहे का तसं काय आहे काय किंवा त्याच्या पास्ट मध्ये त्याची काही घटना आहे काय किंवा कुठला विकार आहे काय आमच्या ट्रीटमेंटची अशी पद्धत आहे की ज्या दिवशी ट्रीटमेंट नसते कुठल्याही प्रकारचा पेशंट असू दे पहिल्यांदा आम्ही त्याची हिस्ट्री घेतोय मग त्यांना आधी सोपे उपाय जे विनामूल्य आहेत असे उपाय देतोय ते उपाय त्यांनी करायचे आहेत त्यातून जर नाही फरक पडला तर मग ट्रीटमेंटसाठी त्यांनी नाव नोंद करायचं आहे तिथून पुढे चार दिवसात तुम्हाला आमच्याकडून कॉल येतो की तुमचं व या टायमाला तुमची अपॉइंटमेंट आहे आणि त्यानुसार आम्ही आज अपॉइंटमेंट केली की तीन चार दिवसात नंबर येतोय त्यावर त्यांनी ट्रीटमेंट करायचं आहे म्हणजे फी ही नंतरच भरायची आहे फी ही पहिल्या दिवशी नसते आता व्यसनामध्ये पर्टिक्युलर म्हटलं तर दारूचं व्यसनच मुख्य मानलं जात आहे निश्चित असे दारूचे व्यसनाचे पेशंट आपण किती बरे केलेले दारू आणि तंबाखू हे पेशंट जास्त असतात तंबाखूचं व्यसन आहे दारूचं व्यसन जास्त आहे आणि ज्याला माझ्याकडे येतात त्याला बऱ्याच वेळेला इतर सगळे उपाय करून झाल्यानंतरच माझ्याकडे आलेले असतात त्यामुळे ते हिस्ट्री घेतल्यानंतर मला समजते की त्यांनी सगळे इतर आधीच उपाय करून झालेले आहेत त्यांचे मग त्यावेळेला मी सगळा अभ्यास करून त्यांना मला सायकोलॉजिकल काय प्रॉब्लेम आहे का वगैरे बघून मग त्यांना त्या नुसार ट्रीटमेंट करतोय समोर आपली ट्रीटमेंट म्हणजे ही विना औषधी ट्रीटमेंट असते ह्याच्यामध्ये समोर उपचार मेडिटेशन आणि यास काउन्सिलिंग यासारखे इतर काही उपाय असतात की जे वारंवार करायचे असतात आणि त्यातून ते नौकर कवरतात अशा प्रकारे जवळजवळ मी पाच हजार लोकांना कमीत कमी असं मार्गदर्शन मी केलं असेल दारूविषयी आणि दारूविषयी माझे लेक्चर सुद्धा होत असतात डॉक्टर आता एकतर दारूचं व्यसन म्हटल्यानंतर तो माणूस प्रथम म्हणजे स्वतःची त्याची तयारी पाहिजे नंतर बायकोची नंतर घरच्या लोकांची पण एखादा आजार हा एवढा पुढे गेलेला असतो की त्यानं दारू बंद करायचं म्हटलं की त्याला बाकीचं पण म्हणजे फिजिकली प्रॉब्लेम त्याला येऊ शकतो तर या दृष्टी यावेळेला आपण नेमकं भूमिका आपली निश्चित निश्चित म्हणूनच मी असं म्हणतोय की नुसतं फोनवर एखाद्यांना सांगण्यात काय पॉईंट नाही की मला असं असं व्यसन आहे बरेच वेळेला असं होतंय की पेशंट काय करतात की फोनवरूनच सांगतात की त्यांना काय वाटतं की बा जाताना पैसे घेऊन जायला बरं अच्छा अच्छा म्हणून किती फी आहे वगैरे विचारत असतात पण मी नेहमी सांगतो की फोनवर काय विचारू नका कारण फी किती आहे हे फी काय आपण लगेच ट्रीटमेंटच करायची नाही आहे ट्रीटमेंटला आधीच वेटिंग आहे तिथं त्यामुळे प्रत्यक्ष ज्याला तो येईल समोर बसेल त्याला मला ते कळेल की हा अचानक दारू यानं बंद केली तर चालेल काय किंवा याचं प्रमाण वाढले काय याची मानसिक क्षमता आहे काय किंवा दारू सोडू शकतो काय मग मी त्यांना सांगेन की हा बारा होईल की नाही होईल आणि होईल तर किती दिवसात होईल हे त्यावेळेला मी सांगू शकतोय आणि मग त्याला काय प्रोसेस करायला लागेल हे त्याला सांगेन आणि मग कधीपासून यायला पाहिजे हे त्यावेळेला सांगेन आणि त्यातून तो त्याचा त्याला फायदा होऊन जाईल हे कसं व्यक्ती परत हे बदलतंय ह्याच्यामध्ये कसं असतंय हे सायकोलॉजिकल ट्रीटमेंटमध्ये किंवा समाजाच्या ट्रीटमेंटमध्ये हे प्रत्येकाला वेगळं वेगळं फॉर्म्युल असतं हे फिक्स एक असं काय फॉर्म्युल नाही की सगळ्यांना एका एकत्र समोर करायचं आणि एका जर का सगळे बरवणं असं नाही हा त्याच्या प्रमाणानुसार त्याच्या परिस्थितीनुसार त्याच्या वयानुसार त्याची क्षमता किती आहे मी दिलेल्या सूचना घरी पाळण्याची हे सगळ्यातून त्याची डेव्हलपमेंट हे कमी जास्त प्रमाणात होत असते मित्र एक ब्रेक घेऊया सिक्रेट ऑफ सक्सेस मध्ये पुन्हा भेटू नवीन प्रश्नांसह डॉक्टर उत्तम गव्हाण यांचा चिडचिडेपणा नकारात्मक स्वभाव अस्वस्थता अनामिक भीती अशा समस्यांनी आपण ग्रस्त आहात एकलकोंडेपणा निरोत्साहीपणा कमी आत्मविश्वास झोपेच्या समस्या चार चौघात बोलण्याची भीती तुम्हाला जाणवते का या सर्व समस्यांवर सर्वोत्कृष्ट उपाय डॉक्टर उत्तम गव्हाणे यांचे सम्मोहन उपचार केंद्र सर्व मानसिक विकार व शैक्षणिक समस्या यांवर खात्रीशीर व अनुभवी सम्मोहन उपचार आणि मार्गदर्शन संपूर्ण महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा राज्यामधून हजारो लोकांवर यशस्वीरित्या सम्मोहन उपचार सोळा वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर उत्तम गव्हाणे यांचे सम्मोहन उपचार केंद्र सिक्रेट ऑफ सक्सेस डी नाईन दुसरा मजला महालक्ष्मी चेंबर्स सी बी एस स्टँड जवळ कोल्हापूर फोन एट सिक्स नाईन एट सिक्स डबल झिरो डबल झिरो फोर सिक्रेट ऑफ सक्सेस या कार्यक्रमामध्ये ब्रेक नंतर परत एकदा आपलं स्वागत आणि माझ्यासोबत आहे डॉक्टर उत्तम गव्हाणे प्रसिद्ध सम्मोहन तज्ज्ञ आणि याचा विषय आहे व्यसन म्हणजे काय आणि व्यसनातून कशा पद्धतीने आपण इतर लोकांना परावृत्त करू शकतो आज डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये अनेक पेशंटांनी एक जीवदान त्यांना मिळालेलं आहे जवळजवळ पाच हजार कुटुंब म्हणजे सुस्थापित झालेले आहेत आणि एक चांगला संसार ते घरामध्ये व्यवस्थित करत आहेत आणि व्यसनमुक्त झालेली अनेक कुटुंब आपल्याला इथं पाहायला मिळत आहेत तर डॉक्टर या व्यसनाची तीव्रता ही नेमकी कितीपर्यंत 
असते किंवा कुठे गेलेला माणूस हा परत येऊ शकतो आणि जो व्यसनाच्या आगदीच या स्टेपला गेलेला माणूस हा परत येऊ शकत नाही व्यसनातून परावर्त होऊ शकत नाही असं काय सांगा हा व्यसनाची तीव्रता असते बरं का निश्चित असते की किती प्रमाण एक एक लोकांचं प्रमाण खूप असतंय मग तो किती प्रमाणात व्यसनात बिघडला आहे तर त्याच्यावर असतंय जर मानसिक विकार काही नसेल नुसतं व्यसन असेल तो तो लवकर कवर होतोय निश्चित लगेच कवर होतोय कारण त्याला काही मानसिक इतर काही प्रॉब्लेम नाही आहे मानसिक कुठली समस्या नाही आहे नुसतं व्यसन लागलं तो निश्चित लवकर कवर होतोय जर समजा शारीरिक प्रॉब्लेम असेल तर थोडासा वेळ लागतोय कारण त्याला जे लोक जे डॉक्टर बाहेरचे जे आहेत की त्यांचा सल्ला तिथं घेणं गरजेचं असतं त्या डॉक्टरांचा सल्ला त्यांचं मार्शन तिथे घेणं गरजेचं असतं कारण त्याला शारीरिक विकृत आहे कारण मी औषधं काय देत नाही त्यामुळे मला शारीरिक दुरुस्ती करता येणार नाही मनाची दुरुस्ती आणि काउन्सिलिंग हे समूहांच्या माध्यमातून आम्ही करत असतो आहे आणि नुसतं व्यसन असेल तर सहज मनुष्य बरा होऊन जाईल शारीरिक आणि मानसिक काही विकार असेल तर थोडंसं त्याला वेळ लागतो आहे आणि त्या स्टेपनं ते हळूहळू करत बरा होऊन जातो आहे एक किंवा तुम्ही जसं म्हटलं की अनेक व्यक्तीला हा प्रॉब्लेम आहे माझ्याकडे एक व्यक्ती आला होता की जो सरकारी नोकरीत आहे चांगल्या पोस्टला आहे मोठ्या पोस्टला आहे अधिकारी लेवलला आहे एक लाख वीस रुपये त्यावेळेला त्याला त्याचा पगार होता आणि त्याला व्यसनाचे अतिशय म्हणजे इतकं प्रमाण होतं त्याला सकाळ संध्याकाळ व्यसन त्या व्यसनामुळे त्याला सारखं ते मेमो मिळायचा आणि तो रडायचा माझ्यासमोरून रडायचा ते नवरा बायको आले की त्यांच्या समस्या सांगितले मग बाहेर तर पडायचं पडायचं आहे आणि ते होत नाही आणि त्याचं प्रमाण वाढलं सगळ्या बार मध्ये एकदा काय झालं युनिव्हर्सिटी रोडला त्या कट्ट्यावर एकदा तो आरोपीत बसला असंच त्यानं घेतलं तिथनं आधीच एका बार मध्ये पिऊन गेला आणि जाता जाता पुन्हा वाटत तिथल्या बाईक तिथं कुठं तर दुकान आहे मला माहिती नाही पण ते घेऊन लावून ते कट्ट्यावर एकटाच पिल बसला त्याला लक्षात एवढं आहे की त्याच्याबरोबर कोणतं आले दोघ जण होते त्याने दारू त्याच्याबरोबर दोघांनी एकत्र तिघाने पिली आणि जाताना त्याने ह्याच्या किशातलं सगळं पैसे देऊन घेतलं त्याची चेन वगैरे घेतली आणि गेला ते दोघ जण गेले मग याला तो तिथंच पडला होता याला कोणतं त्याला घरी सोडलं कसं सोडलं काय सोडलं याला काय माहिती दुसऱ्या दिवशी माझ्याकडे आला असं झालं मग कोण दारू कोण नेलं काय नेलं काही माहिती नाही त्याला एवढं माहिती आहे त्यांनी माझ्याबरोबर दारू पिले पण त्यांनी सगळे पाकिट वगैरे काढून घेतलं पण ते सगळे त्याला कळत होते की म्हणजे त्याला अगदी निपचे भरपूर दारू पिलेला व्यक्ती म्हणजे इतकं नुकसान त्याचं होऊ शकतंय आणि असं अनेक वेळा त्याच्या जीवनामध्ये घटना घडलेल्या आहेत आणि शिवाय नोकरीमध्ये अधिकारी पदावर काम करणारा माणूस जर असा वागा लागला तर त्याचं खाली कंट्रोल राहत नाही म्हणजे कामावरच्या ठिकाणी पण त्याला काही मान सन्मान त्याचा कमी कमी होत चाललेला अगदी सुशिक्षित माणूस चांगल्या घरातला माणूस आर्थिक सोर्स चांगला असलेला माणूस ज्याला असा होतोय त्याला कौटुंबिक सगळंच बिघडत असते आणि त्याला पण जाणवत असते की मला वाईट सवय लागलेली आहे माझं नुकसान व्हायला लागलेलं आहे माझं सामाजिक अदब पतन व्हायला लागलेलं आहे आणि सगळी बौद्धिक क्वालिटी असून आपल्याला समाजातील किंमत कमी व्हायला लागलेली आहे हे जाणवत असते तरी पण त्यांना व्यसनावर कंट्रोल होत नसते मग अशा व्यक्ती माझ्याकडे गेला होता आणि त्याला मी ते ट्रीटमेंट केल्यानंतर त्याला तू बरा झाला तर ती नवरा बघू पुन्हा मला भेटायला आली होती त्याला तर त्यांना खूप त्यांच्या चेहऱ्याचा आनंद बघून मला पण आनंद झाला की असा पण माणूस पण त्याला इतर कुठलाही सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम नव्हता फक्त मानसिक फक्त व्यसन होतं आणि ते संबंध सहज कवर झालं आणि त्याचं जे नुकसान आहे मोठं होत होतं ते फार लगेच लवकर बरं झालं शिवाय दारू सुद्धा नुकसान होते बरं काय म्हणजे दारू रोज दारू पिणं म्हणजे रोज कमी तीन चारशे रुपयाचं त्याचं नुकसान आहे लक्षात घ्या हे असं प्रत्येक म्हणजे आर्थिक आहे सामाजिक आहे शारीरिक आहे आर्थिक निश्चित आहे पाच वर्ष एखाद्या जर दारू पिली आहे नुकसानच आहे सगळ्यात मोठं नुकसान आहे तेवढं त्या मुलांच्या नावाने ठेवू शकतोय नक्की 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 खूप छान डॉक्टर म्हणजे दारूचे परिणाम किती वाईट असतात तर स्वतःचे आर्थिक स्थिती तर बिघडतेच मित्र पण शारीरिक स्थिती बिघडते शरीर बाद होतं कौटुंबिक स्थिती बिघडते कुटुंब खराब होऊ शकतं मुलं विस्कळीत होऊ शकतात मुलांना आणखी वेगळी व्यसनं लावू शकतात मुलं शिक्षणापासून दूर जाऊ शकतात तर डॉक्टर या संबंधामध्ये आपण लिहिलेली काही पुस्तकं काय आहेत का या पेशंटना कवर करण्यासाठी हा नाही दारूच्या संदर्भात माझं कुठलं असं पुस्तक नाही आहे पण मी माझ्या आपल्या एपिसोडमधून वगैरे युट्यूबच्या माध्यमातून किंवा पेपरच्या माध्यमातून याविषयी मी अनेकांना मार्गदर्शन करत आलेलं आहे हे सामाजिक विषय आहे म्हणजे व्याख्यानातून सुद्धा मी घेत असतोय आपल्या इथं पटन कोडली उपरी परिसरातील एक व्यक्ती माझ्याकडे आला होता ते आता एका डेअरीमध्ये ते मॅनेजर म्हणून काम करतो म्हणजे त्यांच्याकडे सगळं कॅशचा विषय सगळा होता कॅश ते दूध दुधाची डेअरी होती ना त्याचं असा व्यक्ती तर त्यांना दारूमध्ये इतकं नुकसान झालं त्याचं की त्याचं कर्ज झालं घराव कर्ज त्याच्या अंगावर कर्ज तर त्यानं सांगितलेली घटना सांगतो तो दारू प्यायचा हा तर तो त्याच्याबरोबर रोज कोणतं असायचं दारू प्यायला आणि त्याला वाटायचं की योगा योगाने मित्र आला हा 
पण योगा हे हा योगा गुण असायचा ते जाणीवपूर्वक यायचे सगळे फ्री मिळते याला कोणतं घेतल्याशिवाय प्यायचे हे नाही मग ते मित्रांचा एक विशिष्ट ग्रुप होता की ते सांगायचे की तुला बोलवलं की तू मला मिस कॉल दे आणि त्याला बोलत तो याला मिस कॉल देणार असं मग हा कुणाला देखील दारू प्यायला जाणार तिथे गेला योगा करणार दुसरा मित्र यायचा असं अनेक वेळा झाल्यानंतर त्याला आता कळालं की मी हा मित्र त्याला मिस कॉल देतो हळूच खालून मिस कॉल द्यायचा मग ते विशिष्ट वाटेमध्ये यायचं आणि असं तो प्रचंड कर्ज झाला त्याच्यामुळे म्हणजे नुसतं दारू मला सहा लाख रुपयाचं देणं झालं मुळचं घरच वगैरे सोडलं तर असा व्यक्ती ते समोर ते कवर झाला खूप छान डॉक्टर तर आता या माध्यमातून हा एक सामाजिक विषय आहे खूप मोठा आहे तुम्ही यामध्ये पण उतरलेला आहात आणि यामधून बरेच व्याख्यानं सुद्धा तुम्ही दिलेली आहेत तर या सोशल माइंडच्या दृष्टिकोनातून आपण अशा पद्धतीने एक वार्षिक किंवा महिन्यां महिन्यांच्या माध्यमातून म्हणा किंवा असे काही शिबिर आपण काय लावतो का हां काय करतोय माझं मी प्रायव्हेट व्याख्यानं करतोय पूर्वी मी असं करायचं भरपूर पण वेळेअभावी मी आता हे गोष्टी करत नाही पण ज्याला व्याख्यानासाठी वेगवेगळ्या संस्था मंडळे वगैरे असतात ना सामाजिक उपक्रम राबवणारी मोठी मंडळी असतात ही लोक मला अशा सामाजिक विषयावर बोलण्यासाठी बोलत अस बोलत असतात त्याला मी जातो आणि त्यांनी विषय देतात त्या विषयावर बोलतो त्यामध्ये हा दारूचा विषय पण बऱ्याच वेळेला असतो किंवा पालकांना मार्गदर्शन हा विषय पण असतो तरुणांना मार्गदर्शन हा एक विषय असतो आता तरुणांच्या मध्ये पण एक नवीन पद्धत आली आहे अटेन्शन गेनिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय उगच लक्ष वेधून घेण्यासारखं काहीतरी कृती करायचं हे मी नेहमी सांगतो या टेन्शन घेणे ऍक्टिव्ह हे मुलांच्या मध्ये वाढत चाललेले आहे की स्वतःकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी काहीतरी करायचं मग हे पालकांनी ओळखायला लागते बरं का आपला मुलगा काय करायला लागलाय अटेन्शन घेणे मध्ये काय काहीतरी चांगलं करून सुद्धा आपण लक्ष वेधून घेऊ शकतो पण हे लोक काय करतात चांगलं करायला मेहनत करायला लागते पण ते करत नाहीत मग हे काहीतरी वेगळंच पोस्टर चौकात उगच वाढदिवस पोस्टर लावणे किंवा काय पण ऍक्टिव्हिटी विकृत करायचं ओभड धोबड डान्स करणे सामाजिक कार्यक्रमामध्ये साधा डान्स पण करू शकतो पण ओभड धोबड काहीतरी विकृत डान्स करायचा हे अटेन्शन गेनिंग ऍक्टिव्हिटी आहे वृत्ती त्यांच्यामध्ये तयार होत असते हे जर प्रमाण वाढत गेलं नाही मानसिक वृत्ती तयार व्हायला लागते मग हे अटेन्शन गेनिंग ऍक्टिव्हिटी हे काही प्रमाणात योग्य आहे आणि त्याच्या विशिष्ट प्रमाणाच्या पुढे गेलं की ते नुकसानदायक आहे लहान मुलं सुद्धा लहानपणीच हे ओळखायचं असते लहान मुलं आपल्याकडे लक्ष वधून घेण्यासाठी उगच काय तर आदळापड करणे वस्तूंची फेकापेक करणे आपल्या भावाची वस्तू काढून घेणे हे आपल्याकडे पालकांचं लक्ष केंद्रित असतं ते केलेले असतं तर ह्यासाठी मी मार्गदर्शन करत असतो आणि त्यातून कसं बरं व्हायचं कसा दुरुस्त्या करायच्या कोणत्या गोष्टी करायला पाहिजे हे मी सांगत असतो फार अवघड गोष्ट नाही तुम्ही कुठलंही एखादं चांगलं काम बघा मी नेहमी सांगतो कुठलंही एखादं चांगलं काम सलग तीन वर्ष तुम्ही करा तुम्हाला अटेन्शन गेनिंग करायची काही गरज नाही आपोआप लक्ष तुमच्यावर अपकेंद्रित होते साधं उदाहरण एक व्यायाम करायला तुम्ही जर घेतला तीन वर्ष सलग व्यायाम केला तर तुम्हाला कुठेही अटेन्शन गेनिंग करायला लागत नाही लोक आपोआप तुमच्याकडे बघायला लागतात ते साधं उदाहरण आहे वाचन करायला लागला तीन वर्ष सलग वाचा तुम्ही त्यात तज्ज्ञ होऊन जात आहे कुठलंही काम तीन वर्ष सलग करा तुम्हाला दुसरं काही करायची गरज नाही आपोआप तुम्ही गर्दीचा केंद्रबिंदू ठरताय खूप छान डॉक्टर म्हणजे अतिशय तुम्ही हा विषय सखोल पद्धतीने सांगितलात हा कार्यक्रम बरेच लाखो प्रेक्षक हा कार्यक्रम पाहतात आपला सिक्रेट ऑफ सक्सेस तर या माध्यमातून तुम्ही सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी सेमिनार घेतलेले आहेत व्याख्यानं दिलेले आहेत तर असे कुठले सब्जेक्ट आणि कुठल्या वयोगटासाठी किंवा कुठल्या लोकांसाठी आपण देतो व्याख्यानासाठी बऱ्याच वेळा मला बोलत जातोय मग ज्या वेळेला शाळेत व्याख्यान असते विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मार्गदर्शन त्याच्यामध्ये करत असते अभ्यासविषयी त्यांच्यामध्ये कसं डेव्हलप व्हावं हा विषय त्यांना मी विद्यार्थ्यांना घेत असते त्यानंतर तरुण विद्यार्थी जे असतील तर त्यांना हे सगळे जनरल विषय आत्मविश्वास एकाग्रता इच्छाशक्ती किंवा कसं डेव्हलप व्हायचं हा विषय घेत असते त्यामध्ये सिक्रेट ऑफ सक्सेस या नावाने तो प्रोग्राम चालतो आहे पालकांच्यासाठी असेल तर पालकत्वाची कला याविषयी मी बोलत असते वयस्क मंडळींच्यासाठी काही वेळेला वयस्क लोकांचे ग्रुप्स असतात वेगवेगळे तर ते लोक ठरवतात त्याला स्ट्रेस मॅनेजमेंट व्यापारी व्यावसायिक या लोकांसाठी तो स्ट्रेस मॅनेजमेंट या विषयी मी बोलत असते तो हे अतिशय परिणाम करत असते किंवा ट्रेनिंग असते जे लोक काहीतरी प्रगती करायसाठी प्रयत्न करत आहेत स्पर्धा परीक्षा एम एल एम इन्शुरन्स कंपन्या ह्या लोकांसाठी ट्रेनिंग असते प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग विशिष्ट डेमो करत तर तर अशा वेगवेगळ्या विषय सगळ्याच वयोगटासाठी माझ्याकडे ट्रेनिंग फॅसिलिटी अवेलेबल आहे फक्त वेळेनुसार मी ते तारखा देत असते आणि ॲडजस्ट करत असते खूप छान डॉक्टर तर मित्र अगदी लहान विद्यार्थ्यांपासून मग शाळांमधले काही शिक्षक हा कार्यक्रम पाहत असतील तुम्ही सुद्धा तुमच्या विद्यार्थ्यांसाठी तर विद्यार्थ्यांना जर भयमुक्त करायचं असेल त्यांच्यामध्ये कॉन्फिडन्स निर्माण करायचं असेल तर नक्कीच डॉक्टरांचं व्याख्यान तुम्हाला सुद्धा ठेवायला काही हरकत नाही जे वेगवेगळे प्रोग्राम्स 
तैयार करता कि मार्केटिंग क्षेत्र मदले जे हैं सुधा डॉक्टर सिक्रेट ऑफ सक्सेस ये व्याख्यान तुम्हें सुधा घे शकता जेनेकर एक भयमुक्त सुदृढ़ निकोप मन एक उत्तम शरीर चांगल पद्धति तैयार करना सा आकर्षक व्यक्तिमत्व तैयार करना सा आज आप डॉक्टर सुधा भेट दया क्लिनिक भेट दया तुम एक आयुष्य सुजलाम सुफलाम करा सुखी करा और चांगला आनंदी ठेवा वाचल तो वाचा अपन मन तो डॉक्टर की पुस्तकसुद्धा तुम्हें वाचत रहा डॉक्टर यूट्यूब से अनेक कार्यक्रम तुम्हें पहात रहा भेटू नवीन विषयांस पूछा एपिशोड में डॉक्टर उत्तम गवाणस मी कुंदन जमदाड़े आज इत अपनी रजा घत भेटू पूछा कार्यक्रम तोपर्यंत नमस्कार चिड़चिड़ेपणा नकारात्मक स्वभाव अस्वस्थता अनामिक भीति अशा समस्या ग्रस्त आहत एकलकोपणा निरुत्साहीपणा कमी आत्मविश्वास जोपे समस्या चार चौघात बोलने की भीति तुम्हारा जाते का सर्व समस्या सर्वोत्कृष्ट उपाय डॉक्टर उत्तम गवाणे ये सम्मोहन उपचार केन्द्र सर्व मानसिक विकार व शैक्षणिक समस्या खातरीशीर व अनुभवी सम्मोहन उपचार मार्गदर्शन संपूर्ण महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा राज्य मधुन हजारो लोक यशस्वीरित सम्मोहन उपचार सोला वर्षा प्रदीर्घ अनुभव राज्य राष्ट्रीय पता अनेक पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर उत्तम गवाणे सम्मोहन उपचार केन्द्र सिक्रेट ऑफ सक्सेस डी नाइन दुसरा मजला महालक्ष्मी चेम्बर्स सीबीएस स्टैंड जवर कोलहापुर फोन एट सिक्स नाइन एट सिक्स डबल जीरो डबल जीरो फोर